everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, pag-uusapan natin yung 3 toxic things na sinasabi ng parents or caretakers dun sa anak nila na walang magandang maidudulot po sa bata. So we all know naman that children always expect love and care from their parents or yung mga nag-aalaga sa kanila or yung mga kalinga ng magulang. So I will point out one theory that best explain or emphasizes the parents' love, which is the object relation theory ni Melanie Klein. It is more all about maternal or yung kalinga ng ina dun sa anak, but still emphasizing the interpersonal relation uh, primarily in the family. So, pwede po siya natin i-apply dito. So, ano, paano kung ang parents ay toxic dun sa anak nila? And they are very stressful um, to their child, uh, to their emotional state of the child. Ano ang pwedeng mangyari sa bata? So guys, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yung namigo kang kang, handam yan na hurlo, noder sengatang e, ilong gibong salmiong ay suwapso, wale imantin, no way yo hengi, sengatason ng de. sakit na salita. It can leave marks and memories from a short time to a lifetime. Iba kasi ang impact sa bata kapag ang loved ones nila or yung parents nila ang nagbibitaw ng mga hurtful words. It can damage their psychological and emotional state. Uh, dapat kasi ang parents, di ba, ang magsiset up ng kanilang personality and their self-esteem. Paano kung ang parents or yung caretakers ang nagkakos ng pagbaba, pagbaba ng kanilang self-esteem? So, meron tayong tatlong uh, three toxic things na sinasabi ng parents dun sa bata na huwag dapat sabihin. Number one is offensive words toward their appearance. Halimbawa, ikaw parents, ikaw caretakers, sabihan mo yung bata na ang pangit mo, ang taba mo, ang liit mo, ang payat mo. So, degrading the child based on their appearance, tataas yung kanilang insecurity, tapos mag-worry po sila sa body image nila. This could lead to serious emotional issues like eating disorders. So, what parents suppose will do is to teach their child uh, on how to love themselves no matter how they look on the outside. So, dapat ang mahalaga doon is kung paano nila mahalin ang sarili nila. Dito, tinuturuan mo na rin din sila magkaroon ng self-love. Number two is provocative questions towards actions. Halimbawa, ikaw parents, lagi mong sinasabihan ang anak mo. Um, bakit ganyan ang ginagawa mo? Bakit ganyan ka maglakad? Bakit ganyan ka magmuya? Dapat ganito, ganun, ganyan, ganun. So, dito kasi kung ano ang sinasabi ng parents, yun yung unang pinapaniwalaan ng bata. Hanggang maramdaman ng bata na may mali sa kanya. So, it hurts to the child to be themselves around people pagdating ng adulthood nila. Nahirapan na sila makisama sa ibang tao. So, ano ang gagawin mo dito as parents? Let the child explore things. Huwag agad tayo maging sarcastic dun sa action ng bata. We can correct them in a, in a nice way at huwag lahat puro mali ng bata ang pupunain natin. Pwede natin silang purihin sa ginagawa natin pero kung may mali at kulang, pwede natin i-correct. Kasi kung puro mali ng bata ang pinapansin natin, may maramdaman ng bata talaga na wala na siyang tamang ginagawa. Number three is selfish wishes. So, kung pwede natin iwasan, iwasan natin to. Dahil wala talaga itong magagandang idudulot sa bata. Halimbawa na lang, sasabihin mo, sana hindi ka na lang nabuhay. Sana hindi na lang kita pinanganak. At sana iba na lang ang pinanganak ko. So, dito mararamdaman ng bata na sana hindi na lang din siya nag-exist sa mundong ito at sana hindi na rin siya nabuhay. These remarks are very harmful to the child and as a human in general. Mawawala ang whole sense of identity niya. It will lead to uh, self-harm and early depression. Kaya kung hanggat ma ma maaari galit man tayo sa bata, wag na wag natin sabihin ito. 
So, lagi nating tandaan, ang first social interaction ng bata is yung parents nila o yung mga nag-aalaga sa kanila. Pero kung sila din naman ang nagkukos ng damage na kanilang psychological and emotional state, um, it will affect their whole personality. Tandaan natin kung may magandang foundation ang bata toward their parents or doon sa mga caretakers nila, magiging maganda yung result ng kanilang whole uh, personality and magkakaroon sila ng whole sense of identity. And guys, see you on my next vlog. Uh, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo for my next vlog. And guys, thank you. Ingingat po ang lahat.